Bom dia, um banda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Pergunta enviada, Adérito, eu posso comprar duas quartinhas, uma eu colocar dentro de casa para saudar, louvar, firmar para a direita, e a outra colocar na sacada para firmar para a esquerda? E a pergunta que eu faço é, para que vai fazer isso? Qual que é o objetivo? É para colocar no altar particular ali, bonitinho? Sem problema nenhum, mas vão outros elementos, certo? Você vai primeiro consagrar essa quartinha, vai levar para um terreiro, para o seu terreiro de preferência, e o teu pai de santo vai fazer a consagração, vai cruzar essa quartinha para colocar no local adequado. E então vai utilizar dentro do teu altar, junto no teu congá doméstico, ou congá particular, ou altar particular. Perfeito? Correto? Ligeiro? Beleza. Eu posso ter outra também lá na sacada? Pode. Qual é o objetivo? Colocar na tronqueira? Porque só uma quartinha não é uma firmeza em essência. É uma quartinha colocada, mas são mais elementos a serem utilizados. Existe consagração. Eu explico como é que se faz tudo isso no adeditesimões.com.br. Tá? Lá é a escola, lá tem aulas, aqui tem vídeos. Eu chamo de aulas também aqui, mas... Lá tem toda a estrutura necessária para abrigar aulas em sequência, em uma forma mais organizada. Como que eu faço isso se eu tenho ali a consagração? Sei como consagrar, vou colocar lá no meu congá. Primeiro, você precisa saber qual que é a tradição no teu terreiro. Não o nome, mas como é que se faz no teu terreiro ou como você vai agir. Existem diversas formas para a escolha da quartinha a ser utilizada no teu congá e na tua trunqueira. Primeira forma de enxergar isso. Você vai escolher uma delas. Qual é, qual que é a mais correta? Não existe isso. Você vai escolher. Eu vou fazer dessa forma. Ou você vai perguntar para o teu guia-chefe, para o teu caboclo ou preto velho, ou a entidade que comanda a tua mediunidade, eu não sei qual é, faz mediunicamente a intuição, eu não tenho intuição nenhuma. Escolhe, tem que escolher, uma hora tem que se decidir. Primeira forma, primeira tese, como esse microfone é ruim, a divisão. De quartinhas de porcelana e quartinhas de barro. Primeira divisão é quartinhas de porcelana para orixás, quartinhas de barro para entidades. Existem tradições que fazem assim. Eu não trabalho assim. Eu trabalho com uma segunda forma. Quartinhas de porcelana para orixás e para entidades. Acabou. Você não usa quartinha de barro adérito? Não. Eu utilizava quartinhas de barro para a esquerda. Exu, Pombagira, Exu Mirim. Hoje eu uso quartinhas de porcelana. Pretas para Exu, vermelhas para Pombagira. A não ser que... A entidade, ou seja, aquele Exu ou aquela Pombagira, solicita a utilização do vermelho para a sua quartinha. Porém, em todas essas divisões, as quartinhas com asas são para orixás e entidades femininas. As quartinhas sem asas são para entidades e orixás masculinos. Vamos repetir e vamos falar agora de novo, que se chama repetir. Ó, <risos> primeira forma. Existem terreiros que separam o uso das quartinhas de porcelana para orixás só. E existem terreiros, e dentro dessa doutrina, que usa porcelana só para orixá, usa as de barro só para para a entidade. Quartinhas de porcelana para orixá e de barro para entidades. É uma forma. Eu não uso essa forma, eu uso outra. Eu uso só quartinha de porcelana. Variando a cor 
E também se vai usar asa ou se não vai usar asa. Se for usar a asa, é para orixá e entidade feminina. Exemplo, eu vou comprar uma quartinha amarela para Yansan, porque no meu terreiro eu dou amarelo para Yansan, o Yansan no meu terreiro, na minha casa, Yansan, que eu trabalho na minha tradição, pega amarelo. Vou comprar uma quartinha com asa, porque é Yansan, Yansan é um orixá feminino, e vou colocar no meu congá depois da consagração, do cruzamento ou da consagração, tá? Vou utilizar uma quartinha para o caboclo Sete Montanhas, o caboclo que é o guia-chefe da minha coroa, da coroa do Pai Adérito Simões. Então eu vou lá comprar uma quartinha verde, sem asa, porque o caboclo Sete Montanhas é masculino, é uma entidade masculina. Entendeu? Molezinha. Tranquilo. Para consagrar também é molezinha, não tem tanta coisa não, ok? O que, que vai dentro? O curiador ou vai água? Nossa, estou muito didático hoje, né? Você já sabe o que vai, viu? Como se faz. Desculpa, foi mal. Dentro da quartinha... Em regra ou por regra, vai água. Dentro da quartinha, por regra, usa-se água. Porém, alguns terreiros usam o curiador dentro da quartinha. O que é o curiador? É a bebida da entidade ou do orixá. Exemplo. Aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil... Nós usamos as quartinhas na cor com abo sem, a, sem asa para masculino e feminino, naquilo que eu já expliquei, e dentro eu coloco água. Tanto lá na tronqueira para Exu, Pombagira e Exu Mirim, Pombagira Mirim, como também lá no Congá para orixás e entidades de direita. Dentro das minhas quartinhas, e eu ensino para os meus filhos colocar água. E o curiador, ou seja, a bebida dos orixás e das entidades, nos respectivos copos, coités, taças, canecas. Exemplo. Lá no patamar de Xangô, tem uma caneca de barro, em que eu coloco o curiador de Xangô, a cerveja preta. Lá no patamar de Yansan, tem uma taça de cobre, em que eu coloco espumante branco ou licor de anis para Yansan. Curiador da Yansan ou de Yansan, licor de anis ou espumante branco. É a bebida que se serve, ou a bebida que servimos para Yansan, a bebida que servimos para Xangô, a cerveja preta, a bebida de Oxalá aqui no nosso terreiro é água, água pura, de preferência uma água mineral limpíssima e assim por diante. Cada orixá, cada entidade tem o seu próprio curiador e também a sua própria forma de receber o curiador, caneca, copo de vidro, taça é, e assim por diante. <risos> Eu já me perdi. Exemplo, Exu Tiriri que trabalha comigo, e o curiador dele, dois pontos, cachaça, pinga, tanto faz, marafa, é tudo igual. Como ele recebe esse curiador? Onde eu coloco? Dentro de um copo de vidro circular. Foi ele que pediu. Ok? Para o caboclo Sete Montanhas, um coité, que é uma cabaça cortada ao meio, em que ele toma cerveja preta. 
Esse é o curiador que ele pediu. Se você tem dúvidas sobre os curiadores, entra lá no aderdesimões.com.br, assina minha plataforma de ensino e estude um banda. Adério de Simões, sua luta diária por conhecimento. Seja bem-vindo ao canal e até amanhã com mais um vídeo. Foram 10 minutos, desculpa tomar todo o seu tempo, mas foi necessário. Abraço e tchau!